人分析。Daisy 马上就到。好久不见，各位，大家呢都是老同事了，相信沟通会非常顺利的。会后会让程程把我们的会议记录同步给你们。那我们开始吧。是我们目前的用款情况和截止到今天上午的改版进度。各位还有什么问题吗？你说还有什么问题、啊？接下来的投放计划和用户策略呢？没关系，我以前是段经理的下属，他对我的要求一向很严格。接下来的投放计划还有用户策略，就不方便告诉各位了。其实我今天约大家来，主要是想沟通一下，终止我们之间的投资合作。为什么呀？我们会按照积木 App 目前的市场估值再加多三成给你们，希望顶级资本可以退出。我知道这很遗憾，但是在这么短的时间内有这么大的收益也是很划算的。这不可能，我们好不容易投进来的，怎么可能在这个阶段轻易的退出呢？据我所知，顶级资本的投资比例本来就不是很大，在我们进行 C 轮融资之后，你们会被稀释的很厉害。对于未来的决策也几乎没有任何的话语权，与其这样，不如见好就收，在拿到更高的利润的同时，也可以寻找更好的项目去投资。我们之前跟滕总说过，下一轮的融资由我们来做领头。据我所知，合同里目前没有这一条。你只是一个负责内容营销的，投资的事情，还是请滕总亲自过来跟我们谈好吗？段经理，我之所以可以坐在这里，就已经跟滕总达成了一致。可是，可是为什么呢？总得有个原因吧？原因涉及商业机密，不方便告诉各位。积木 App 现在正是烧钱的时候，你们把我们清出去了，还要找新的投资人，顶级的含金量已经非常高了，你们何必要大费周折呢？新的投资方我们已经找好了，你们一旦退出，他们会立刻顶上。方便透露是哪一家吗？天一资本。说那个 Daisy 怎么底气那么足呢？原来他爸是天一资本的董事长，关键是金木也是人家自己的公司，可不是说清咱们就清咱们吗？哎，西西他个人也入股了吗？差不多吧，据说两个人已经订婚了 ，Daisy 马上就是金木的老板娘了。行了，你少八卦两句吧。我刚入职，哪知道那么多呀？